തിങ്കളാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ കർണാടക നിയമസഭയിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി സമയം പന്ത്രണ്ടിനോട് അടുത്തതോടെ നിയമസഭ പിരിയുകയായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് വിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കണം തുടർന്ന് ആറു മണിക്ക് മുമ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് സ്പീക്കർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് സഭ ചേർന്നത് നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണ് തിങ്കളാഴ്ച കർണാടക നിയമസഭയിൽ നടന്നത് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നതിൽ സ്പീക്കറും അതൃപ്തി അറിയിച്ചു പല ഘട്ടത്തിലും എം എൽ എ മാരോട് സ്പീക്കർ കയർത്ത് സംസാരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ താനും രാജിവെച്ചൊഴിയുകയാണെന്നാണ് സ്പീക്കറിന്റെ നിലപാട് അർദ്ധരാത്രി ആയാലും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി എന്നാൽ വിശ്വാസ വോട്ടിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയെന്നും വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റണമെന്നും കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും നിലപാടെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നേരമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ചർച്ച നീണ്ടത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സഭ തുടങ്ങിയത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ നാല് എം എൽ എമാരാണ് ആകെ സംസാരിച്ചത് തുടർന്ന് എം എൽ എമാർ പത്ത് മിനിറ്റിൽ പ്രസംഗം ചുരുക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സഭ വീണ്ടും പിരിഞ്ഞു സമയം പതിനൊന്ന് മണിയോടടുത്തതോടെ സഭ പിരിയണമെന്നാവശ്യവുമായി ഭരണപക്ഷ എം എൽ എമാർ രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ അത്താഴം ഏർപ്പാടാക്കണമെന്നും ഭക്ഷണശേഷം സഭ തുടരാമെന്നും യദൂരപ്പ സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു ക്യാന്റീൻ അടച്ചുപോയി എന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ മറുപടി ഇതോടെ പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് യദൂരപ്പയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചില കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ രംഗത്തെത്തി സമയം വൈകിയെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വനിതാ എം എൽ എമാരും രംഗത്തെത്തി ഒടുവിൽ സഭ പിരിയുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് വിമത എം എൽ എ മാരോട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് സഭയിലെത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ദിവസം തന്നെയാണ് നിരവധി പേര് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കർണാടകം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് സ്പീക്കർ വരെ രാജിവെച്ചൊഴിയുമെന്ന നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൂടെ കൂട്ടുവാൻ കഴിയുമോ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വെച്ച ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും മുന്നിലുണ്ട് ഓൺലൈൻ മാധ്യമ രംഗത്തെ പുതുവെളിച്ചവുമായി ന്യൂസ് കേരള നിഷ്പക്ഷമായി കത്തി ചേരാതെ സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഇനി ഞങ്ങളുണ്ടാകും ഇനി ഞങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നേരിനൊപ്പം നേരത്തോടൊപ്പം ന്യൂസ് കേരള